Now, let's randomly answer questions galing mismo sa mga comment dito sa YouTube channel mismo natin. Tatlong uh, mga number series ito. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB Group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayong pumunta sa files ng grupong yan para ma-download nyo directly yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, kung willing kayong maghintay, pwede kayong mag-PM sa akin, isend nyo yung email nyo at isesend ko lahat yung mga libreng printable na reviewers. Kung gusto nyo na para sa civil service exam, I-mention nyo lang yung civil service exam kung pang AFSAT or kung pang ano man yan. So, i-mention nyo lang. Ito naman yung iba pang mga FP groups na lagi nating tinatambayan at mga FP pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Now, for more examples sa mga number series, ganito yung pag-search nyo. Number series, wait number series tapos idugtong nyo yung lunalin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload. Otherwise, pwede nyo idugtong yung word na lumabas kasi marami na tayong na-upload na dati ng actual na lumabas sa mismong exam. Kung ano mang exam yon makikita nyo sa mga dating videos natin kasi minimension ko doon. Pero, ito yung lagi kong inuulit. Never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano sagutan. Katulad ng number series, kung paano sagutan yung number series, kung paano hanapin yung pattern. Huwag nyong i-memorize yung sagot kasi hinding-hindi yan nakakatulong. Anyway, dito na tayo sa unang tanong niya. Na, ano nga ba yung sa next four terms? Dito sa 27, 22, 17, at 12. Ano naman kaya yung next dito? When it comes to number series, tawagin natin itong number series or whatever you call this number sequence. Meron na tayong dating na-upload sa mga tips kung paano sagutan yung mga ganito. Just see description ng video ito para sa mga tips at yung mga iba pang mga examples. Unang-una, paano hanapin yung pattern? Una mong gawin ay kunin mo yung difference nila. Kapag hindi magawa sa difference, kung, kung diretsong bagsak siya, pwedeng mag-divide ka, or, or kung diretsong nag-up siya, pwedeng mag-multiply ka. Ngayon, dahan-dahan kasi ito. So, malaking posibilidad na mag-minus lang tayo, kunin lang yung difference. 27 minus 22, and that is obviously 5. So, therefore, mag-minus tayo ng 5 sa 27 para maging 22. Itong si 22, try natin. Anong difference dyan? 5 din. So, nag-minus tayo ng 5 sa 22 para maging 17. Si 17, kung minusan natin ng 5, that is equals to 12. Meron tayong common difference. Kapag merong common difference, yan ay arithmetic sequence. For more examples about arithmetic sequence, search nyo, write nyo yung arithmetic sequence, idugtong nyo yung lunalin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload regarding sa arithmetic sequence. Pagpatuloy natin. 12 minus 5. And that is... Minus 5 and that is equals to 7. 7 minus 5 and that is equals to 2. Now, para sa susunod. 2 minus 5. This is equals to negative 5. 3. Now, kung nalilito kayo niyan, pwede niyong isearch or balikan yung mga dati na nating na-upload, isulat niyo lang yung unlike signs, tapos idugtong ulit yung name natin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin dati regarding sa pag 
add and subtract na mga unlike signs. Pwede nyo ring dugtungan dito. Add, tapos, and subtract, tapos, unlike signs, idugtong yung name para mag-appear yung hinahanap ninyo. Next, negative 3 minus 5, that is obviously equals to negative 8. At maintindihan nyo lang ito kung panoorin nyo yung dati na nating na-upload kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Pero simplihan lang natin yung pag, uh, paliwanag dito. 2 minus 5. Mangutang ka ng 5. Pero mayroon ka pang dalawa. So, ang utang mo ay tatlo na lang. Next, mayroon kang utang na tatlo, mangutang ka pa ng lima, walo na yung utang mo. Next, dito naman tayo sa dalawang number series na yan at walang pagkakaiba yan dito sa nauna. Kunin ulit natin yung difference. Ang difference dito ay... 2. So, therefore, nag-minus tayo ng 2. So, 100, uh, 151 para maging 149. Kunin natin ang difference. Ang difference dyan ay 4. So, nag-minus tayo ng 4. Then, mag-minus tayo ng 8 dito sa so 145 para maging 137. Kunin uli ulit natin yung difference. Ang difference dyan ay 16. So, nag-minus tayo ng 16. So, 137. Para maging 121. Anong napapansin nyo? Ang pattern dito ay mag-multiply lang tayo ng 2 dito sa negative 2 or minus 2. Negative 2 my, times 2 equals negative 4. Negative 4 times 2 is equals negative 8. Negative 8 times 2 is equals negative 16. Negative 16 times 2, that is equals to negative 32. So, therefore, 121 minus 32, that is equals to 89. By the way, para sa mga estudyante, ang sequence versus sa series, mag Kaiba itong dalawa when it comes to mathematics. Itong sequence is a list of numbers placed in a defined order while a series is the sum of such list of numbers. Magkaiba yan para sa mga estudyante. Pero sa mga exam takers, yung magditake ng civil service exam, pariho lang yan siya. Pattern lang ang hanapin natin para makuha kung ano yung next na hinahanap sa mismong number series. Anyway, let's proceed. Itong si negative 32, i-multiply natin ng 2 that is equals to negative 64. I-multiply ulit natin ng 2 si negative 64 and that is equals to Negative 128. I-multiply ulit natin ng 2 si 128. And that is negative 128. That is negative 256. So ngayon, dito tayo sa 89. 89 minus 64. That is, kasi 89, mag, mangutang ka ng 64. So, since mas malaki si 89... Ang matitira na lang ay 25. Now, meron kang 25. Mangutang ka ng mas malaki pa dyan, which is 128. Since meron ka ng, one, uh, may, meron ka ng 25, so ang utang mo na lang ay 103. Utang mo yan. So, negative yan siya. Meron ka ng utang na 103. Mangutang ka pa ng 256. Wait, lagyan natin ng arrow. 256. So, therefore, ma-add mo yan. Pero, utang mo yan. Utang mo ay 359. Again, 
For more examples or para maintindihan nyo kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, search nyo lang unlike signs tapos idugtong yung name natin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload. Okay. So, dito ang sagot ay magsimula sa 89. Ang next sa 89 ay 25. Ang next ay negative 103. Next ay negative 359. Dito naman, 100 paano naging 78, paano naging 54, 28, 0, ano, ka na, ano naman kaya yung next? Obviously, yung next ay magsisimula sa negative. Kunin natin ang difference, ang difference dito ay 22. So, therefore, nag-minus tayo ng 22 sa 100 para maging 78. Ang difference dito ay 24. So, nag-minus tayo ng 24 sa 78 para maging 54. Ang difference dito, bali, 54 minus 28, that is equals to 26. So, nag-minus tayo ng 26 sa 54 para maging 28. Paano naging 0? Obviously, nag-minus ka ng 28 sa 28 para maging 0. Anong meron dito? Consecutive, even numbers yan sila. Next sa 28, obviously, 30. Next ay 32. Next ay 34. Next ay 36. Pero mag-minus tayo. Kasi minus man yan, minus 28. So, minus 30 dito sa 0. That is obviously 30. May utang ka ng 30. Mangutang ka ulit ng 32. So, therefore, mag-add na yung utang mo, which is, 62, negative 62. Remember, ito ay minus. So, negative 62 minus 34, that is equals to negative 96. Negative 96 minus 36, that is obviously negative 132. Ito na yung apat na kasunod. Negative 30, negative 62, negative 96, at negative 132. Pattern yan siya. Ano yung pattern dito? Consecutive even numbers. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. I know I can never please everybody, pero sobrang thankful ako sa lahat ng mga mahilig mag-like sa mga videos natin, mahilig mag-iwan ng mga magagandang minsahe na nakakataba ng puso, nakakagaan ng loob. Thank you so much. All I hope and pray that you will be blessed more than pa sa ini-expect nyo. Thank you and God bless.